Vjerujem da je većina vas već upoznata sa, ajmo to tako nazvati, glavnim verzijama PUBG-a. Dakle, postoji jedna verzija za računalo, jedna za mobitel i jedna za konzolu. Pa, to baš i nije istina. PUBG ima daleko veći broj verzija i pritom ne mislim na PUBG klonove, odnosno kopije. Govorim o službenim verzijama igre koje su pod vlasništvom same PUBG korporacije i Tencenta. Lijep pozdrav svima, ja sam Paklara, a ovo je Top 8 verzija PUBG-a. Na osmome mjestu se nalazi Game for Peace. Ova verzija PUBG-a dostupna je samo u Kini, a razlog njenog nastanka je dosta zanimljiv. Naime, kineska vlada nije bila zadovoljna PUBG mobilom. Igra je smatrana previše nasilnom i zbog toga mikrotransakcije unutar igre nisu bile omogućene. Dakle, nisu se mogli kupovati skinovi, što je bio jedini način da Tencent zaradi od svoje igre, budući da je besplatna za instalirati. Zato su napravili Game for Peace, koji je u stvari obični PUBG mobile samo sa čudnim nazivom i nekim malim promjenama. Naprimjer, kada ubijete neprijatelje, oni čučnu, mahnu vam i nestanu. Da, poprilično je neobično. Unatoč tim komičnim promjenama, Tencent je zaradio brdo novca od te igre, čak i više od običnog PUBG Mobile-a. Na sedmom mjestu je PUBG Mobile Teamy. Da, ovo je službena verzija PUBG-a, iako baš i nije nalik njemu, no kada vam ispričam povijest njenog nastanka, bit će vam sve puno jasnije. Naime, krajem 2017. godine Tencent je objavio da radi na mobilnoj verziji PUBG-a i to je bila zapanjujuća vijest jer je PUBG bio jedna od onih igara koje je dosta teško pokrenuti čak i ako imate odlično računalo. Stoga je bilo teško povjerovati da će jedna takva igra izaći za mobitel, ali naravno Tencent je dokazao suprotno i nadalje objavio da neće doći samo jedna već dvije PUBG igre za mobitel, jedna koja će biti više arkadna i jedna koja će biti gotovo ista kao PUBG za računalo. Na arkadnoj verziji je radio Timi, a na ovoj drugoj Lightspeed i Quantum Studio. Ok, ako se sada pitate zašto nikad niste čuli za PUBG Mobile Timi, pa odgovor je jednostavan. Ta verzija nikad nije objavljena globalno. Dakle, nije prevedena na engleski i ne nalazi se na Google Playu. Evo zašto. Naime, Tencent je namjerno zaposlio dva studija da naprave PUBG, da vide koja će se verzija igračima više svidjeti. I, očekivano, svi su zavoljeli verziju od Lightspeed i Quantum Studio, jer je bila sličnija PUBG-u na računalu. Zbog toga je Tencent tu verziju kasnije objavio globalno pod nazivom PUBG Mobile, znači to je ta verzija koju svi znamo i volimo. A PUBG Mobile Team je ostao zaboravljen, što je dosta tužno, jer je igra sama po sebi solidna i grafički čak malo bolje izgleda od naše verzije. Na šestom mjestu je PUBG Lightspeed i Quantum. Ova verzija je poznatija pod nazivom kineski PUBG Mobile i jedino po čemu se razlikuje od naše globalne verzije je krv. Dakle, u kineskom PUBG Mobile je krv uvijek zelena, zbog ranije spomenutih zakona u Kini. E da, i još jedna stvar, kineski PUBG Mobile dobiva update prije našeg. Naprimjer, kineski PUBG Mobile je trenutno na 0.12 verziji, dok je naš na 0.10. Na petom mjestu je PUBG Mobile Lite. Ova verzija je napravljena isključivo za slabe telefone, koji ne mogu podržati obični PUBG Mobile. Dakle, mogu je pokrenuti mobitele koji imaju samo 1 GB rama i više. I evo kako su developeri to postigli. Kao prvo smanjili su mapu da iznosi samo 4 kvadratnih kilometara. Nadalje smanjili su i broj igrača, tako da na serveru 40 ljudi umjesto 100. I, naravno, teksture su svedene na minimum minimuma. Na četvrtom mjestu je PUBG Mobile Beta. Po samome imenu možete zaključiti koja je svrha ove verzije. Znači ona omogući igračima da testiraju stvari koje još nisu došle u obični PUBG Mobile. Što je odlično jer na taj način ne samo da mogu isprobati na dolazeći update, već mogu i prijaviti neke bugove i gličeve na koje nalete. Na trećem je mjestu PUBG Test. PUBG Test funkcionira isto kao i PUBG Mobile Beta, samo što ovo verzija za računalo. Dakle, kada kupite PUBG za PC, uz njega besplatno dobivate i PUBG Test, koji onda možete instalirati kada god to poželite. Dakle, on također služi da bi se testirali update-i prije njihove objave u glavnoj igri. Na drugom mjestu je PUBG Experimental. Ovo je jedina besplatna verzija PUBG-a za računalo, te nažalost više nije u funkciji. Pojavila se u ljeto 2018. i na njoj su igrači mogli igrati samo jednu mapu, točnije San Hawk mapu koja je tada još bila u izradi i zvala se Savage. Ok, znači PUBG Experimental je tada bio dostupan svima, čak i onima koji nisu kupili igru. Bluehole je namjerno objavio tu verziju besplatno kako bi što više ljudi moglo isprobati novu mapu. Na taj način su dobili puno povratnih informacija od igrača i to je jedan od razloga zašto i dan danas San Hawk je jedna od najbalansiranijih mapa u PUBG-u, baš zato što su igrači sudjelovali u izradi same mape. 
Kada su developeri dovršili mapu, serveri su zatvoreni i od tad se PUBG Experimental više ne može igrati. Na prvome mjestu je PUBG Lite. Ovo je najnovija verzija PUBG-a napravljena za slaba računala. I kada kažem slaba, stvarno to mislim. Ovo možete pokrenuti na ne znam kakvom tosteru od mašine. Uz to, PUBG Lite je besplatan i gotovo identičan običnom PUBG-u. Naravno, grafički je malo loši, te još nisu dodana sva oružja i mape, ali developeri su obećali da će u skoroj budućnosti to sve ubaciti. PUBG Lite trenutno nije dostupan globalno, međutim možete ga instalirati i igrati uz pomoć VPN-a. Eto, nadam se da vam je ova top lista bila zanimljiva i da ste naučili nešto novo. Svakako nemojte zaboraviti isprobati i jednu od verzija PUBG-a s liste, posebno ako ste fan te igre. I to je to. Vidimo se ponovo na Levelate kanalu za točno tjedan dana. Paklara, out!